Okay, magandang hapon muli sa inyong lahat mga kapatid namin at taga-subaybay sa YouTube at sa Facebook. At bagong paksa muli ang ating tatalakayin ngayong hapon. Kahapon ating pinag-aralan ang lesson review ngayon ay parables. No? Ating itatalakay muli ang mga parables. So, sa ating studio, marami kayong iba-iba ang kung sa uh, putahe, iba-iba ang ating gagawin dito sa ating studio. Uh, mayroong panahon na tatalakayin natin ang mga lesson review para sa mga Adventist churches. At ngayon naman, bubuksan ko muli ang mga parables. Dati may live ako sa Facebook sa parables, pero uh, hindi maganda ang production noon, kaya iuulit ko ito ngayon. Ating tunghayan ngayon ang parabola patungkol sa nawawalang tupa. At sana'y uh, makinabang kayo sa mga pura- parabola na ating tatalakayin kasi lahat ng parabola sa New Testament itatalakay natin sa istudyong ito. Pero bago tayo dadako sa ating pag-aaral, nais ko munang yuyuko tayo sa isang panalangin, ating ipagkaloob ang lahat ng mga bagay sa ating Panginoong Diyos. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, muli naming ipagkaloob sa inyo, Ama, ang paksa na aming tatalakayin ngayon. At tatalakayin namin ang parabola patungkol sa nawalang tupa. Nawa Panginoon ang kwento sa parabulang ito. Madama ko ang panawagan ninyo sa mga tao makasalanan na katulad ng mga tupang nawawala. At ang inyong bayang Israel katulad ng tupang nawawala. Ganon din ang inyong bayan sa New Testament. Marami din sa inyong mga anak na nawawalang tupa. At tulungan mo ang paksang ito habang tatalakayin, tatalakayin namin. Madama nila ang iyong panawagan na makikita nila ang tunay nilang kalagayan na sila ang tupang nawawala. Alam namin, Panginoon, na hinahanap ninyo ang nawawalang tupa sa sanlibutang ito, ngunit aming hinihiling inyong pangasiwa ng aming pag-aaral na wa, magkakaroon kami ng contribution sa inyong paghahanap at aming hinihiling inyong pangasiwaan ng aming pag-aaral ngayong hapon sa pamamagitan ng Panal na Espiritu. Aming ipanalangin muli ang lahat naming mga equipment sa pangunguna ni uh, Sir Wynn Naway inyo din pagpapalain at ako, lukuban ninyo kami ng inyong banal na espiritu upang ang mga mensahe na aming gagawin mayroong kapangyarihan. Salamat Ama sa pagdinig ninyo sa aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, bago tayo magpasimula sa ating panibagong paksa, nais nice kong muling babatiin ang lahat nating mga viewers sa iba't ibang sulok ng mundo. Hindi uh, binabati ngayon ang Uh, mga kakaibigan natin diyan sa Qatar, Sister Sally, no? At sa iba pa nating mga viewers diyan, especially sa sa mga uh, sa ating church diyan. Alam ko na uh, ang ating mga uh, video ay sinusubaybayan din ninyo. Ganun din sa Africa, no? Mayroon din tayong viewers diyan sa Africa, sa Italy, no? at uh, si Brother Henry, iwan ko kung nandiyan ka pa sa Italy ngayon o sa iba pang uh, sa Europe, no? At Kahit sa Israel, Sister May, salamat na napapanood din ninyo ang mga previous nating video. At hindi din natin kalimutan ang quiet na sila ang uh, nagiging kabahagi sa ating gawain. Sila po nagiging partner natin. Maraming salamat sa inyong pagkaloob at higit sa lahat. No? Uh, mapapanood ninyo available ang mga video na aming gagawin dito no? sa inyong lahat. No? So, lalo na kay uh, Brother Nelson, kay... Uh, Sister Karen at sa kay Sister Wilma at sa kay Janeline no uh, nag-request ako kanina sa na magiging friend tayo sa IB sana ay accept mo ako bilang iyong friend no at at lahat ng mga kapatid natin diyan na magiging kaba, uh, kabahagi nagiging kabahagi ng ating gawain dito at sa lahat ng manunood no at sa uh, manunood pa ngayong hapon ay magandang hapon sa inyong lahat Bubuksan natin ang panibagong paksa at, at, at dito tayo magpasimula, no? isang parabula. At makaasa po kayo na kung aming itatalakay ang Daniel Revelation na puro chapter, ay pagsikapan din namin na lahat ng mga parabula ni Jesus Christ, lalo na sa mga parabula na hindi ninyo naintindihan aming itatalakay ito. Ipanalangin lang ninyo kami sa aming bahagi sa gawain ito na bibigyan kami ng karunungan ng Panginoon at kung ipagkaloob ito ng Panginoon sa amin, ibibigay namin sa sanlibutan upang maintindihan ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa inyo. No? Tayong lahat ay 
mahal ng Panginoon at naway madama ninyo ang paksa na aming tatalakayan ngayong hapon. Okay, dadako po tayo sa ating pag-aaral. Ang paksa po natin ay patungkol sa parabula sa nawalang tupa. No? Asaan po natin mababasa? Atin po yung babasahin sa aklat ng... Um, bubuksan ninyo ang inyong Biblia sa aklat ng Lucas 15. Uh, kung hindi ako nagkamali, hanggang verse 7. No, babasahin muna natin ang buong mga talata pagkatapos isa-isahin ko itong ipapaliwanag. Uh, ang ating babasahin dito sa verse 1, Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buhis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga parisiyo at gayon din ang mga iskriba na nagbulang-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila at sinasabi niya sa kanila ang talinghagang ito na sinasabi aling tao sa inyo kung mayroon siyang isang daang tupa at nawala ang isa at iyaw hindi niya iiwan ang siyam na putsyam sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masusumpungan at pagdakay na susumpungan niya pinasan niya sa kanyang balikat at nanatutuwa at pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay sa sabihin sa kanila, Makipagtuwa kayo sa akin, sapagkat nasusumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, gayon din may katuwaan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa siyam na putsiyam na taong matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. No, napapansin ninyo, ito yung parabula ni Jesus Christ. At kung ating titingnan ito, atin ito, alam ninyo, ang parabula, ito po'y kwinto ng Panginoon, ngunit mayroong makalangit na kahulugan. At kung ating tatalakayin ang parabulang ito, at dito natin unawain at intindihin, ano ba ang makalangit na kahulugan sa parable of the sheep? No, atin itong tatalakayin isa-isa. Babalikan natin ang versikulo, uno at saka dos. Mapapansin ninyo, ano ba ang background kung bakit binigay ni Jesus Christ ang parabulang ito? No, mapapansin ninyo, mayroong mga accuser na nasa paligid. Hindi lahat ng lumalapit sa Panginoon makinig upang matuto. Mayroon ding mga tao na nakikinig ng sermon, naghahanap ng mali. At ito yung mga attitude sa mga tao na mga iskriba at parisiyo. At ang problema nila, nagkakaroon po sila ng religious pride. At delikado po yon ang ganung attitude. No, mapapansin ninyo, nags, habang nangangaral ang ating Panginoon, nagsisilapit sa Kanya ang lahat ng mga maniningil ng buhis. At kasama doon si Matthew, mga ka, kasama niya yan. No? At makasalanan upang makinig sa Kanya. Nagiging may influential na ang ating Panginoon sa panahon na yan. Maraming mga taong makasalanan ang lumapit upang makinig kasama na ang mga maniningil sa, ng buhis. At ang mga parisiyo, gayon din ang mga iskriba, nagbulong-bulungan sila, sabi ng talata, na nanagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at sumasalo sa kanila. Mayroon pong problema sa iskriba at parisiyo, nagiging exclusive ang kanilang religion. Paano ko sasabihin? Nagkakaroon ng religious pride at hindi sila lalapit sa mga makasalanan at maniningil ng buhis. Ang mga maniningil ng buhis sa panahon ni Jesus Christ, sila po'y mga Israelita, mga Jew, pero nagtatrabaho sa Roman government. At para sa mga iskriba at parisiyo, itong mga maniningil ng buhis ay taksil sa kanilang bansa na bilang isang Hudyo. Kaya nga nilalayuan nila yan, hindi sila nakisalamuha o lalapit sa kanino mang maniningil ng buhis. Sapagkat tinitingnan nila ang mga maniningil ng buhis na sila po'y walang kaligtasan. Pero napapansin nila, no? sabi ng nagbulong-bulungan sila, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. No? Mapapansin ninyo, ito yung ano ng Panginoon. Alam, papansin ba ninyo si Jesus Christ habang nandito sa lupa na Paano siya nakisalamuha sa mga taong makasalanan? No? Minsan, may mga turo tayo sa Biblia na uh, sinasabi na hindi magandang makikisama ka sa mga makasalanan. Pagtitingnan ninyo ang prinsipyo ni Jesus Christ, nakikisalamuha sila o hindi siya, ano, uh, nakisalamuha sila sa mga maka, siya sa mga makasalanan, pero hindi niya ginagawa ang mga gawa ng kasalanan. 
Ito po'y Christian attitude. O kung gusto ninyong gagayahin si Jesus Christ, yan ang dapat nararapat sa isang Kristiyano na makisalamuha tayo sa mga makasalanan, pero ang kasalanan, hindi natin gagawin. Yan ang kinagawa ni Jesus Christ. Makisalamuha tayo sa kanila upang iimpluensya ang makasalanan sa aral ng Panginoon. Ganun po ang nararapat at yun ang ginagawa ni Jesus Christ. Pero mapapansin ninyo, mayroong grupo na pumunta no, sa harapan ng Panginoon hindi upang matuto kung di naghahanap ng mali. No? Yan po ang delikado sa isang uh, mayroon din sigurong nanonood ng YouTube natin, hindi tinitingnan ang mensahe kung paano siya maligtas, kung di tinitingnan niya ang mali, paano atakihin. No? Kaya nga may mga ganyang attitude, katulad ng mga iskriba at parisyo. Ating titingnan ng na lalaman ng Panginoon ang attitude, ang nilalaman ng kanilang puso na sila'y nagbulong-bulungan, nagbigay ang ating Panginoon ng isang talinghaga. No? Anong sabi ng ng Panginoon, no? mapapansin ninyo, babalikan natin yung tres at sa kanila at, at sa kanila si, siya at sinasalita niya sa kanila ang talinghagang ito na nagsasabi. Aling tao sa inyo kung mayroon siyang isang daang tupa? Nawawala ang isa sa mga yaon ay hindi niya iiwan ang siyam na putsyam No, sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanyang masusumpungan. No, mapapansin ninyo, nang hi, nagbulong-bulungan ng iskriba at parisyo, nagkwinto si Jesus ng isang parabula. At ang parabulang kanyang ginagamit tungkol sa nawawalang tupa. Ang sabi ni Jesus Christ, ilan baga sa inyo na mayroong isang daang tupa? Nawawala ang isa. Hindi ba niya iiwan ang siyam na putsyam? at hahanapin ang isang nawawala. Na mapapansin ninyo, sa sulat ni Ellen G. White, titingnan natin ang sulat ni Ellen G. White. Ito po yung kanyang sulat. Gagamit tayo, kung gusto ninyong ma-download ang aklat na ito, ginagamit ko ito sa pag-interpret sa mga parabula ni Jesus Christ. At ang aklat na ito, yung Christ Object Lesson, na sulat ni Ellen G. White, lahat ng parabula ni Jesus Christ, nang dito na sa buong aklat na ito. Kung bakit ako makapagturo sa inyo sa parab tungkol sa parabula, kasi ito ang aklat na aking binabasa. At kung paano ako natututo sa pagbabasa sa aklat na ito, i-recommend ko rin ito na pwede ito ninyong ma-download online ang title ng librong ito, Christ Object Lesson. No? May rami po kayong matutunan sa aklat na ito. Sabi niya dito, Itong mga kaluluwa na lumapit sa kanya, mga maniningil ng buhis, mga makasalanan, gustong makikinig sa Panginoon, sabi ni Lindsay White, The soul whom you despise, whom you despise, si Jesus, are the property of God by creation and redemption. They are His and they are of, they are of value in His sight. As the shepherd love, love his sheep and cannot trace if even one be missing, God long to receive his own. No, napapansin ninyo ang sinasabi ng talata. Ang mga is, maniningil ng buhis, ang mga makasalanan na nasa palibot ng ating Panginoon, ano sila? Uh, kinukutya ng mga iskribat parisiyo. Sabi ni Jesus, hindi ba ninyo alam na yung mga taong ito, sila po'y property, pag-aari sila ng Panginoon by creation and redemption. Lahat ng mga tao sa sanlibutang ito, mayroong nagmamayari. Bagamat sila'y makasalanan sa maating mga mata at sa mata ng Panginoon, no? they are His, no? pa sa pag-aari sila ng Diyos by creation and redemption. Namatay ang Diyos para sa kanila, namatay si Jesus Christ para sa kanila. At mayroon po silang malaking halaga sa paningin ng Panginoon. Kaya nga ang Panginoon ang magbaban, nagbabantay ng tupa, nagsisikap siyang hahanapin ang tupang nawawala at hindi siya titigil hanggat kanyang masusumpungan. No? Sa parabola ng Luke 15, alam ninyo sa Lucas 15 mayroon pong tatlong parabulad yan. No? At gusto kong i-ripasuhin kunti ano bang nilalaman sa parabola sa Lucas 15. Mayroon pong the parable of the lost sheep, no? the parable of the lost coin, no? lost silver, then the parable of the prodigal son. Itong tatlong parabolang ito ay kinikwin, ang mga kwento po ito tung tungkol sa mga makasalanan. No? Ang parable of the sheep, napapansin ba ninyo ang 
ang tupa. Kapag siya ay mawawala, uh, tatanungin ko kayo, kapag siya ay mawawala sa ilang o mawawala sa gubat, no? kaya ba niyang uuwi na mag-isa? Napapansin ba ninyo? Hindi niya kayang uuwi na mag-isa. Makauwi lang siya sa kanyang tahanan kung hahanapin siya ng nagmamayari. Ba? At ito ang kalagayan sa isang mga makasalanan, sa mga makasalanan dito sa lupa na katulad sa nawalang tupa na hindi siya makabalik sa kanyang pinanggalingan, hindi siya makabalik sa nagmamayari sa kanya unless hahanapin siya ng may-ari. Kaya nga ang parabolang ito, mapapansin ninyo, no? Ang pagtitingnan ninyo, sino ba ang naghahanap dito? Ang Diyos ang naghahanap, hindi ang nawawalang tupa. Ang parabula naman sa Los Cohen, no? mapapansin ninyo, pagmamayari siya sa isang babae, pero nung nawala siya, hindi niya alam na siya ay nawawala. Hindi din niya alam na siya ay hinahanap at nasusumpungan. Pero nung nasusumpungan siya ng nagmamayari, mayroong kagalakan sa kanyang tahanan. No? Isang uri ng mga makasalanan sa iglesia, by carelessness, nawawala ang ano property ng Diyos sa kanyang iglesia woman symbolized church maraming mga membro sa iglesia na nawala no by carelessness pero hinahanap siya ng nagmamay-ari at nagkakaroon ng kagalakan the parable of the prodigal son iba naman ang parabolang ito no alam niya na mayroon alam niya na mayroon siyang tahanan na nadarama niya ang pagmamahal sa kanyang ama ngunit pinili niyang aalis sa kanyang tahanan nagliwaliw no sa malawak sa masayang sanlibutan ngunit na nararanasan niya ang tagutom at wala na siyang ano uh, makakain dahil sa tagutom nagpasya po siyang bumalik sa kanyang tahanan hindi po siya hinanap ng kanyang ama sapagkat alam ng kanyang ama paano siya babalik may tatlong uring mga makasalanan sa parabola ni Jesus Christ atin po yang tatalakayin isa-isa ngunit ang ating tatalakayin muna ngayon ay ang parabola sa nawawalang tupa. Na napapansin niyo, hindi titigil ang nagmamay-ari dahil hindi makabalik sa kanyang tahanan ang tupa unless hahanapin siya. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, sino ba sa inyo mayroong 99 ka mga tupa? Hindi ba niya iiwan ang 99 doon sa kulungan ahanapin ang isang nawawala? Simbolo po yan sa isang makasalanan na hinanap ng Panginoon. He says, as the shepherd seeketh out his flock. No? Sabi niya, in the day and he is among his sheep that are scattered so so will I seek my out my sheep and I will deliver them out of all places and they have been scattered in the cloud and dark day. Ito yung sulat ni Ezekiel 34:12. Sabi niya, as the shepherd seeket, sabi niya, kagaya ng nagbabantay ng tupa ay hinahanap ang kanyang nawawalang tupa no sa kalag sa araw no na kasama niya at nawawala ang kanyang tupa hahanapin niya ito ililigtas niya kung saan man ito nawawala at ano even had scattered in the cloudy day and dark day no hahanapin siya hanggang masusumpungan at sinasalita niya sa kaniya ang talinghagang ito no napapansin niyo ito yung kahulugan niya no he count and this recount Mapapansin ninyo, nang na, napapansin, ito niya na napapansin ng magdagbabantay ng tupa na nawawala ang isa. Paano ba mapapansin ng nagmamay-ari ng tupa? Di ba, papansin ninyo, pag ang mayroong nagbabantay ng 100, uh, mayroong magbaban, nag, magbalantay ng tupa, no? nagbabantay ng tupa nang mayroon siyang pag-aaring 100, paano ba niya napapansin na nawawala ang isa? At alam ninyo, sa, sa Middle East, mayroon po silang paraan kung paano nila binabantayan ang kanilang mga tupa. Kapag makauwi na sila sa, kan, sa buong araw nang doon sila sa pastulan at pagkahapon bago sila ano, babalik sa kanilang uh, bago sila makabalik sa kanilang tahanan, bago patutulugin ang kanyang tupa galing sa pastulan, paiinumin muna nila ang kanilang mga tupa. At pagkatapos pa iinumin ay papasukin nila sa kaniyang pastulan, no? Sa kaniyang anong tawag niyan? Sa kaniyang pins, no? Pagpapasok nila sa pins, mayroon po silang kultura na bawat 
bawat tupa na papasok sa kanyang kulungan, lalagyan po nila ito ng langis ang kanilang ulo. No? Para magkakaroon sila ng comfort sa kanilang kap- pagpapahinga. No? Bawat isa, lalagyan ito ng langis ang kanilang ulo ng tupa no? at binibilang ng may-ari isa-isa hanggang sa malaman niya lahat kung ang lahat niyang tupa ay nawawala. No? Mapapansin ninyo bilang bayan ng Panginoon, mga elder ng iglesia at mga pastor, ganun ang kanilang ginagawa. Paano nila inalagaan ang kanilang tupa? Sinigurado nila ang kanilang tupa na ano, nabubusog, nakainom ng tubig at nakakakain ng maayos at pagkatapos binibilang niya yan. At nung naba, napapansin niya na nawawala ang isa, pinapalabas niya lahat. Pagkatapos binibilang niya uli para makasigurado kung nawala ang isa. At nung nalaman niyang nawala ang isa, siguradong sigurado siya. Papasukin niya lahat, pinapapasok niya lahat, sinasarado niya sa kulungan at nagumpisa siyang umalis para hanapin ang isang nawawala. Mapapansin ninyo sa sabi sulat ni Lindsay White sa Christ Object Lesson, page 187, cha, ano, paragraph 4. He count and recount the block. When he is sure that one ship is lost, he is slumbered not. He lived the 99, he lived the 90 and 9 within the fold and goes in search of the stringing. Sip. No, napapansin ninyo, nang nalaman niya na nawawala ang isang tupa, alam niya na hindi siya makakatulog kung hindi niya makikita. Alam niyo ang nadadama ng nagmamayari. Sabi niya, ini-imagine niya ang sigaw ng tupa. Ini-imagine niya ang kapahamakan na mangyayari kung hindi niya hahanapin. Alam niya na mayroong maraming mga lubo sa kadiliman. Alam niya na mayroong maraming mga ano, leopardo na nag-aabang, naghihintay ng sigaw. Kaya, hindi siya makakatulog na nalalaman niya na ang kanyang tupa ay nawawala. Si Jesus Christ, sabi ni Jesus Christ, I am the shepherd of the flock. I am the good shepherd. At alam ninyo, bilang bayan ng Panginoon, kapag tayo'y magiging tupa ng Panginoon, binibilang niya tayo isa-isa. At kung, ano, kabilang tayo ng kanyang tupa kapag mayroong mawawala sa atin hahanapin tayo ng Panginoon hanggang masusumpungan at alam mo ako'y natutuwa sa parabulang ito alam niyo kung bakit sa tatlong parabula ng Panginoon walang hindi na nabibigo ang nag ano ang, ang shepherd sa paghahanap ng kanyang tupa ang parabol of the lost coin hinahanap niya, winawalisan niya, nag-ilaw siya sa kanyang tahanan, sa huling bahagi na susumpungan niya ang kanyang nawawalang pilak. Ang los, ano, prodigal sa naman, na umalis siya sa kanyang tahanan, pero hinihintay siya ng ama na makabalik siya sa kanyang tahanan at at last, nag-decide ang kanyang anak na makakabalik uli. Kaya nga, nasisigurado ko sa parabulang ito na ang mga minamahal ng Panginoon na nagiging property niya ay hindi mawawala. Kaya nga, ingatan lang natin na tayo ay makakabilang sa kanyang mga tupa. At kung darating ang araw na tayo ay mawawala, hahanapin tayo ng ating Panginoon. No, habang iniwan niya ang 99, sabi niya sa sulat ni Lindsay White, The darker and the more tempestuous the night, the more perilous the way, the greater is the shepherd anxiety and the more earnest he search. He make every effort to find that one lost sheep. Na mapapansin ninyo, at lumalakad siya. Alam ninyo, sa totoo lang, ang, ang nagbabantay ng tupa, yan ay panahon ng kanyang pagpapahinga dahil napapagod siya sa, pas, sa bukid kung saan niya nag, nag, pinapastol ang kanyang tupa. Ito na yung panahon na uh, maka-recover siya sa kanyang pagod. Pero sa halip na siya matutulog, pabayaan ang isang nawawala. The more na padilim ng padilim ang kalagayan, the more na nagmamadali siya upang hanapin ang tupa niyang nawawala. Kasi habang padilim ng padilim, no, pa, nagiging ferilos na rin ang daan ng kanyang dinadaanan. The greater is the shepherd anxiety. No? Alam niya, baka mahuli siya. Nagmamadali siya sa paghanap sa isang nawawala sapagkat kinakailangan masusumpungan niya bago ito mabibiktima ng kanyang mga kaaway. 
Sabi niya, in the parable, the shepherd goes out to search for one sheep, the very least, and can be numbered. So if there ha had been one, but one lost soul, Christ would have died for that one. No, napapansin ninyo ang sulat ni Lindsay White? Sa parabulang ito, ang nagbabantay, he goes out for, hinahanap niya ang isang tupang nawawala. Ang pinakamaliit na bilang ng kanyang mga tupa. Napapansin ba ninyo saan ba ang concern ng a, ang ating Panginoon? Saan ba ang pinaka-concern niya? Concern ba siya sa 99 na nang doon sa kanyang kulungan? O concern siya sa isa na wala sa kanyang kulungan? No, napapansin ba ninyo? Ang concern ng Panginoon hindi doon sa nananatili na 99 na safe and secure. Kung di ang kanyang concern, ang kanyang iniisip, ang kanyang hinahanap, ang isa na nawawala. Sabi niya dito, So, if there had been one soul, low soul, Christ would have died for that one. Alam niyo kahit kung si Iba lang ang nawawala o si Adan ang nawawala, mamatay pa rin pala ang ating Panginoon dahil sa isa na nawawala. Pero nang pumasok ang kasalanan sa ating sanlibutan, dalawa po silang nagkakasala. Pero bagamat nagkakasala sila, hinanap ng ating Panginoon. Alam niyo sa parabulang ito, ay may malalim po ang kahulugan nito. Sa parabulang ito, madadama natin dito ang pag-ibig ng Panginoon na sa buhay natin ngayon, ka, kapag ikaw ay nagiging tupa ng Panginoon, pag-aari niya, ay iingaten at hanapin ka niya. Ating pinag-aralan nung nagdaan pa nating topic ang baptism. At ito'y Paano ba tayo magiging kabilang sa tupa ng Panginoon when we enter the door of His salvation and that is baptism? Kapag papasok tayo sa kanyang kulungan, kapag papasok tayo sa pintuan at ang pintuan ay si Jesus Christ, kapag papasok tayo doon, makabilang tayo sa kanyang tupa, paano tayo makapasok? By means of baptism. No? Kapag tanggapin natin ang si Jesus Christ na ating personal na tagapagligtas, tayo mananampalataya sa kanyang ginawang sakripisyo sa atin, papasok tayo sa kanyang kakulungan at makabilang tayo ng kanyang tupa. At kapag tayo ay magiging tupa na niya, hahanapin tayo kapag tayo ay mawawala. No? Mapapansin niyo the ship that has a strayed from the fold is the most helpless of all creature. No? The most helpless. It must be sought for by the shepherd, for it cannot find its way back. So with that soul, with a soul that has wandered away from God, he is as helpless as the lost sheep. And unless divine love had come to his rescue, he could never find his way to God. No, napapansin ba ninyo? Ang nawawalang tupa, hindi talaga niya alam kung paano siya babalik. Unless... Hanapin siya ng nagmamay-ari sa kanya. Hindi siya makabalik muli kung saan siya nang gagaling. Ganon din ang isang makasalanan na nawala sa Panginoon. Unless hahanapin siya ng Panginoon. No? Uh, unless divine love had come to his rescue, he could never find his way to God. No? Mapapansin ninyo, ganun, ka, ganun kahalaga. With that relief he hears in the distant It first faint cry, following the sound. He glimps the steepest high. He goes to the very edge of the precipice. At the rest of his own life, thus he searches, and the cry growing painter till till him tells him that his ship is ready to die. At last, his effort is rewarded. The loss is found. No, napapansin ninyo, sa anong kadahilanan nahanap ng may-ari ang tupa? No, napapansin ninyo, sa sulat ni Elinji White, isang paraan lang na mahanap niya ang tupa sa kadiliman. Di ba, napapansin ninyo, imagine ninyo ang isang, tu, ang isang nagbabantay ng tupa na naghanap ng tupa. Ano ang kanyang dala? Hawak niya ang liwanag, ilaw. Sapagkat nung hinanap niya ang isang tupa na nawala in the midst of darkness, in the darkest hour of earth history. Hinanap niya hindi sa kalagitnaan ng araw, kundi hinahanap niya ang kanyang tupa sa kalagitnaan ng kadiliman. Dala-dala niya ang liwanag. Pero alam ninyo, ano ang hinihintay ng Panginoon, ano ang hinihintay na nagmamayari upang mahanap niya ang tupa? 
mag mahanap lang niya ang tupa sa pinakamadaling paraan kapag ang tupa ay sumisigaw no at tatawag sa na nagmamay-ari sa kanya no napapansin ba ninyo nang narinig niya ang tinig ng kanyang tupa na nadadama niya ang takot ng kanyang tupa no sa malayo pa lang nung kanyang narinig ang tupa sabi niya ito na ang tupa na aking hinahanap no nagmamadali siya no sa steepest high kabundukan yun oh, malalim ang bangin delikado ang kanyang gagawin in the precipice no uh, precipice of the risk of his own life hindi madali ang paghahanap ng kanyang tupa mari siyang mahulog at siya mismo ang mamatay sa paghahanap ng kanyang tupa pero napapansin niyo, the more na sumisigaw ang kanyang tupa, the more na mayroon siyang pag-asa na mahahanap. Alam niyo ganun din tayo mga kaibigan. The more na sisigaw kayo sa harapan ng Panginoon, the more na masusumpungan kayo ng Panginoon. Huh? At dito maririnig ninyo ang tinig ng Panginoon kapag maririnig kayo ng Panginoon. Alam niyo saan ba dito ang unang naghahanap? Ang tupa o ang nag ang nagmamay-ari ng tupa. At alam ninyo habang naghahanap ang nagmamay-ari ang nagmamay-ari. Pero matutulungan natin ang nagmamay-ari kung tayo sisigaw. No? O kapag sisigaw tayo, marinig din tayo ng nagmamay-ari. At ito ang kalagayan ng mga makasalanan na maililigtas ng Panginoon. Kapag tayo ay nagiging tupang nawawala at kayo tayo sisigaw, no? Para ba upang marinig tayo ng nagmamay-ari sa atin, ang ating Diyos, mahahanap tayo ng ating Panginoon. Maraming mga testimonya sa mga nanonood sa YouTube. Mayroon akong isang nanonood, sabi niya, Brother John, hindi ko pa napanood ang iyong programa sa YouTube, pero lumuhod ako sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, nabasa ko ang Daniel at Revelation, pero hindi ko maintindihan. Tinatanong ko ito sa aming pastor sa simbahan. Hindi din nila maitkayang maituturo sa amin. Sabi niya, sino ang magtuturo sa akin? Gusto ko ang aklat na ito na aking maintindihan. Nanalangin siya. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ako na mayroong magtuturo sa akin ito. At nang habang siya nanonood sa YouTube, nabuksan niya ang Daniel and Revelation Seminar ni John Lumingkit ng inyong lingkod. At nang binuksan niya, Napapanood niya ang mga Daniel and Revelation chapter by chapter. At nagpapasalamat siya, Brother Jun, malaking blessing ka sa aking buhay. Kasi napakinggan at intindihan ko ang sulat sa Daniel and Revelation. Napapansin ninyo, sa anong kadahilin, kadahilanan binigay ng Panginoon ang kanyang panalangin? Dahil sumigaw siya. Naghanap siya ng tulong sa Panginoon. At ang Panginoon hindi nasusumpungan, hindi siya nagbolang bahala. Gumawa ang Panginoon ng paraan na ma-rescue niya ang kanyang bayan, ang kanyang mga anak. Ang gawain namin dito sa internet, isang malawak po itong gawain namin ginagampanan. Kami po ay ginagamit ng Panginoon para mahanap ang kanyang tupang nawawala. At sana sa, sa topic namin ito, ma-realize ninyo ang inyong kalagayan. Na sa, sa sanlibutang ito, mayroong nagmamay-ari sa inyo. At hinahanap kayo ng tunay na nagmamay-ari. Sa sanlibutang ito, maraming walang alam sa kanyang pinanggalingan. Saan siya patungo, saan siya uuwi kung kapag siya ay nawawala. Walang direksyon ang inyong buhay. Pero kapag marinig ng nagmamay-ari ang inyong sigaw, humihingi kayo ng saklulo sa nagmamay-ari, masusumpungan kayo ng nagmamay-ari. Sabi niya dito sa ikalawang paragraph, Then he does not scold. Sabi niya, nang nasusumpungan niya ang kanyang tupa, ano bang ba ginawa ng may-ari? He does not scold it because it has caused him so much trouble. He does not drive it away with a hip. He does not even try to lead it home. In his joy, he takes the trembling creature upon his shoulder, shoulders. And, in, and if it draws And wounded, he gathers in his arm, pressing it close to his bosom, that the warmth of his own heart may give it life. With gratitude that his search was not in vain, he bear it back 
to the fold. No? Napapansin ninyo, nang nasusumpungan, dahil sa sigaw ng tupa, kanyang nasusum nasusumpungan siya ng may-ari. No? At alam ninyo, ito yung assurance sa Biblia, mga kaibigan. Kapag ang isang makasalanan, sisigaw. Sa ka ano, sisigaw tayo sa ating tinig, tatawag tayo sa nagmamay-ari, maririnig tayo ng may-ari. At mahanap tayo ng may-ari. At alam ninyo, nung nasusumpungan niya ang kanyang tupa, ang tendency, kapag masusumpungan ang kanyang tupa, anong tendency na gagawin ng may-ari? Pwede niyang paluin ang kanyang tupa. Dahil dahilan ito sa kanyang, ano, trouble and anxiety. No? Hindi madali ang maghahanap. Hindi niya alam kung saan hahanapin. No? Ang, nabagabag siya. At mayroong anxiety sa naghahanap, pwede niyang papaluin ang kanyang tupa. Pero sa parabulang ito, hindi niya pinalo ang kanyang tupa. No? Pwede din niyang hilain yung kanyang tupa, talian niya sa liig at magmamadali siyang umuwi, ah, hilain niya pa uwi. Hindi niya niyan ginagawa. Napapansin ba ninyo? Hinila ba niya? At hindi ba niya, he does not even lead or try to lead it home. Hindi niya pinasunod ang kanyang tupa nung siya si ay nasusumpungan niya. Pero napapansin ninyo, in his joy, he take the trembling creature upon his shoulder. Na mapapansin ninyo, itong tupa niya nawawala, nanginginig na siya sa takot dahil sa kadiliman. Nanginginig na siya sa takot dahil ano, maraming mga lubo o mga mababangis na hayop na naghihintay para lapain siya. Pero nagpasalamat siya dahil nasusumpungan siya ng mamayari. Nanginginig siya sa takot. Mapapansin ninyo? At kung siya ay nasusugatan, gagamutin siya ng magmamayari bago siya uuwi sa kanyang tahanan. Mapapansin ninyo? Sa halip, no? Ang, ang ginawa ng nagmamayari, niyakap siya nung nagmamayari na nakakasumpong sa kanya. At hindi lang siya nila, niyakap, no? ang puso ng tupa na tumitibok dahil sa takot ni Yakap nidigyan ito ng comfort, warm, upang ang init ng kanyang katawan madadama ng tupa na wawala na, na hawak na siya ng nagmamayari sa kanya at hindi na siya dapat matatakot. With gratitude in his search na hindi siya, na, ano, his search was not in vain. Hindi na walang kabuluhan ang kanyang paghahanap. He burst it back to his full dinad binuhat siya no napapansin niyo ito yung larawan sa nasusumpungan niyang tupa nasa bangin ang kanyang tupa malapit nang mahuhulog kaya sumigaw nang sumigaw ang kanyang tupa hindi niya alam kung ang galaw niya isang pagkakamali mahuhulog na ang tupa pero dahil no dahil sa kanyang pagmamadali na iligtas niya ang kanyang tupa at sabi niya dito sa verse 5, hanggang verse 7 lang ito. Mapapansin niyo sa verse 5, At pagka nasumpungan niya, ang ay pinasa niya sa kanyang balikat at natuwa. No? Napapansin ba ninyo ang sinabi ng talata sa parabolang ito? Nang nasumpungan niya itong tupa na nawala, ang ginawa ng nagmamayari, pinasa niya. No? sa kanyang balikat at natuwa. Na napapansin ninyo, habang hinahanap niya ang tupa, nagmamayari, nagmamadali siya sa kabundukan. Pero napapansin, imagine din ninyo, nang nahanap niya ang kanyang tupa, ano ang, saan siya mas lalong nagmamadali? Nung paghahanap o ang pagbabalik na dala-dala na niya ang kanyang tupa. No, asang ayon sa talata, nung nasusumpungan niya, ay pinasan niya sa kanyang balikat at siya'y natutuwa. Mas lalo siyang natutuwa kay napapansin ba ninyo nung naghahanap the great trouble and anxiety ang kanyang nararamdaman. Pero nung kanyang nasusumpungan ang kanyang tupa, pinasan niya sa kanyang balikat. Sabi niya, oh, dahil ikaw ay natatakot o dahil ikaw ay na nanginginig o nandito na ang iyong tagapagbantay ki ano, hindi ka na pahihirapan, bibigyan ka ng comfort. At ang nagmamayari, natutuwa siyang umuwi hanggang makarating sa kanyang kulungan. No? But in the parable of the lost sheep, Christ teaches that salvation does not come through our seeking after God, but through God's seeking after us. Ito yung sulat ni Elinji White. 
no? sa kanyang sulat sa Christ Object Lesson 189 paragraph 1 no? sa parabolang ito tinuro ni Jesus Christ no? ito ay nagtuturo na ang kaligtasan pala ang kaligtasan natin mga kaibigan sino ba ang naghahanap ang kaligtasan resulta po ito ng paghahanap ng Diyos sa atin at hindi po ang tao ang naghahanap sa Diyos napapansin ba ninyo Alam ninyo sa sulat ni Lindy White, ang tupa nawa- nawawala ang ating planeta. No, napapansin ba ninyo, mayroon po siyang 99 ka mga tupa. Mayroon din siyang mga tao sa ibang galaxy na mga taong hindi nagkakasala. At ako'y naniniwala na sa ating galaxy mismo, mayroon pang mga tao sa ating Milky Way galaxy na hindi nagkakasala. Pero nas- nasa Kulungan sila ng Panginoon, secure, hindi nangangailangan ng tagapagbantay. Pero ang ating planeta na nawawala, isang planeta na nilika ng Panginoon sa Milky Way Galaxy na bilong sa solar system natin. No, na, ito yung tup, ito yung kat, sa sulat ni Ellen G. White, ang parabolang ito ay hindi ito ordinaryong palabo, parabola. This is the truth to life story. Sapagkat nang ginagawa niya ang parabolang ito, may rami po siyang mga tao sa ibang planeta. Ang tinutukoy niyang isang tupang nawawala, walang iba po ang ating planetang Earth. At hinahanap niya ito. At nagpapasalamat ako na sa parabolang ito na susumpungan niya at nailigtas niya ang planeta niyang nawawala. There is none that understand it, that there is none that seek it after God. Sabi sa Romans, they are all gone out of the way. We do not repent in order that God may love us, but He reveals to us His love in order that we may repent. No, napakaganda. Na, nakukuha ninyo yung sinasabi ng talata. Sa parabolang ito, hindi tayo ang naghahanap sa Diyos. Ang Diyos mismo ang naghahanap sa mga taong makasalanan. Napapansin ba ninyo ang aming ministry na ginagampanan? Mga kaibigan, Ang aming ministry ay ang mission po namin sa aming ministry is to save soul for Christ. No? At our mission is to preach the gospel. Kaya nga pinamagatan namin itong the gospel of Jesus Christ. Napapansin ba ninyo, kayo ba ang naghahanap sa Diyos o ang mga ngaral na naghahanap ng tagapakinig sa internet? Hahanapin na lang natin sa ating kapanahunan ngayon ang mensahe ng Diyos. Ita-type lang ninyo kung anong parabula na gusto ninyo. Kung anong katotohanan na gusto ninyo, ita-type lang ninyo sa Google at sa YouTube. Nandiyan na ang mga mensahe ng Panginoon dahil hinahanap kayo ng Panginoon. At ang mensahe natin, ito po'y tinig ng Diyos sa paghahanap upang mahanap ang mga taong makasalanan. Sabi niya, there is none that understand it, that there is none seek it after God. No? Walang nakakaunawa at walang humahanap sa Diyos. They are all gone, all their way. All the way. Nagsisilihi sila sa kanilang mga daan. Kasi ang mga daan na ating nililakaran, daan ng mga kasamaan at kasalanan. Walang batas sa mga makasalanan. Hindi nila sinusunod ang batas ng Diyos. At habang ginagawa natin ang kanitong uri ng buhay, lalong walang kapayapaan sa atin. Mapapansin ninyo, sabi niya dito, Sa so verse 12, we do not repent in order that God may love us. Hindi tayo, nag, ang, ang isang makasalanan hindi nagsisisi para mamahalin tayo ng Diyos. Nakikita natin ang mag, pagmamahal ng Diyos at saka na tayo nagsisisi. Ito po yung layunin ng parabulang ito. No, napapansin ba ninyo sa parabulang ito, sino ba dito ang nagmamahal? Ang tupa o ang nagmamayari ng tupa? Napapansin din nyo? Ang nagmamahal dito ang nagmamayari ng tupa. Na mapap- sa verse sa Romans 2:4, ito po yung tunay na kalagayan. O hinahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan. Hina- o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo ba hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. No, napapansin ba ninyo? Nakikita natin ang kabutihan ng Diyos at ang kabutihan ng nakita natin ito, 
o maakay ito sa atin sa pagsisisi. Hindi nakikita ng Diyos ang ating kabutihan at saka na tinawagan tayo ng Diyos para magsisisi. Mali po yan. Napapansin niya, at sa parabulang ito, nakikita natin sa, sa sulat ni Apostol Pablo, no? sabi niya, ulitin ko ha, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Nakikita natin ang kabutihan ng Diyos, nakikita natin ang pagmamahal ng Diyos, at ito yung ating response, sinusuklian natin ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay, at tayo'y tumutugon. At ito po yung nangyayari sa aking buhay kung bakit ako naglilingkod sa Diyos. Nung nakita ko ang kasaysayan ng, ng cross, nang nakikita ko ang pagmamahal ng Diyos sa aking buhay, nung nakikita ko ang, kan- ang mga bagay na inihanda niya sa akin kapag ako'y magtatapat, nang nakikita ko ang mga bagay na kanyang ginagawa o para sa aking kaligtasan, tumugon po ako sa kanyang panawagan. At hindi lang yan. Panginoon, kung inyo akong niligtas mula sa kapahamakan at kasalanan, nang dito po ako, Panginoon, handa po akong gagamitin ninyo sa banal ninyong gawain. Kami po'y hindi pastor o suportado ng aming dinaminisyon. Pero nakikita namin ang malawak na gawain ng Panginoon na kailangan hanapin ang mga makasalanan. At ito po yung aming dahilan kung bakit kami nakikilahok sa media ministry. Dahil nadadama namin ang pagmamahal ng Diyos sa aming buhay. At bilang response sa aming pagmamahal, hindi namin matitiis na hindi kami tutulong sa paghahanap sa mga nawawalang tupa ng Panginoon. This is why we have this kind of ministry. Hanapin namin ang sigaw o hanapin tulungan namin may papadama ninyo, may papadama sa inyo ang kabutihan ng Diyos na kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Property niya, nawawalan niyang tupa sa sanlibutan ito. At gusto ng Diyos na kayo'y makabalik sa Kanya. Gusto ng Diyos na kayo'y makabalik sa Kanyang tahanan at kapag kayo sisigaw at madinig ng Diyos ang kanyang ang inyong mga sigaw mahahanap po kayo ng ating Panginoon napapansin ba ninyo pabalik tayo doon sa kalagayan nung nahanap ang tupa saan yan ilagay sa ang tupa pauwi sa kanyang tahanan napapansin din itong larawan inyong nakikita masaya ang nagmamayari at inilagay niya sa kanyang balikat Mayroon pong kahulugan ito at dapat po nating maintindihan akin po, atin po itong tatalakayin ngayon. Bakit sa balikat inilagay ang tupa nung nasusumpungan siya ng may-ari? Ano ang kahulugan nito? Ating pag-aralan ang kahulugan. Kung ating babasahin, mayroon po akong ibibigay sa inyo tatlong talata. Una, sa Sakarias City 11. Ang sabi niya dito, ngunit kanilang tinanggihan dinggin ang kanilang ngunit kanilang tinatanggihan dinggin at kanilang inuurong ang balikat at nagtakip sa kanilang pakinig upang huwag marinig. No, napapansin ninyo? Ito palang balikat, nagsimbolo pala ito ng responsibilidad na inaatang. No, napapansin ninyo? Simbolo sa bayang Israel, bayan ng Diyos. Nang mayroong responsibilidad ang Diyos para sa kanyang bayan, no inilagay sa kanilang balikat mapapansin ninyo ang mga bagay na ipapagawa ng Diyos sa kanyang bayan anong ginawa ng kanyang bayan ngunit kanilang tinatanggihan dinggin itong mga taong ito pala na mga tupang nawawala matitigas ang ulo no mayroong responsibilidad na inaabayan ito ng Panginoon pero hindi pumapasan ng responsibilidad sa Diyos sa gawain ng Panginoon Nang inaatang sa kanila ang gawain ng Panginoon upang kanilang pasanin, hindi nila o tinanggihan nila ang gawain at ka, hindi nila dininig. No? Sa, at kanilang inuurong ang balikat at nagtakip sa pakinig upang huwag nilang marinig. No, mapapansin ba niya? Ano bang dahilan kung bakit nawala ang tupa? Bakit nahiwalay ito sa tagapagbantay? No? Bakit nahiwalay ito sa kanyang mga kasama? Napapansin ba ninyo, ang mga tupa no, ng nagmamayari, mayroon silang sign. Pag sabi, wow, mayroong ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, susunod. Pag sabi niyang, ba, ba, o ibig sabihin, lahat sila ay 
magpapahinga. No? Mayroong mga, mayroong, ito yung mga kwento na aking nababasa sa libro. Bawat, tini, bawat tawag ng nagmamayari, mayroon pong kakakulugan. At itong mga tupa niya, nakikinig ng ma, nag, nagbabantay sa kanya. Pero yung mga tupa na hindi nakikinig, ano man ang tinig ng tagapagbantay, hindi nakikinig, ay pag, ang tinig ng nagmamayari, sasabihin na magmamadali kayo, mayroon yung sigaw ang nagmamayari, na ang lahat niya mga tupa nagmamadali. Ano bang dahilan kung bakit sila nawala sa grupo o sa kawan dahil hindi sila nakinig ng kanilang nagmamayari? Ang mga responsibilidad ng Diyos na pinapa, pinapapasan sa kanila, ayaw nilang pasanin o ang kanilang tainga hindi ikinikiling nila ang panilang pakinig upang sila'y wag makinig. Kaya nga ito po yung simbolo ng balikat. Responsibility po yan. Pero ang bayang ito na ninagkanyang nilagyan ng responsibility, hindi nakikinig. Sa Nehemiah 9.29, ating pag-aralan pang isang talata, tatlo ang ating tatalakayin. At sumaksi ka laban sa kanila. Sabi ng Diyos kay Propeta Nehemiah. Uh, sabi niya, sumaksi ka laban sa kanila upang mga balik, o, upang mga ibalik mo sila sa iyong kautusan. Gayon may nagsisigawa sila ng may kapalaluan. Hindi dininig ang iyong mga utos, kundi nangagkasala laban sa iyong mga kahutulan. Na kung gawin ng isang tao, sila'y mga bubuhay sa kanila at inuurong ang balikat at nagmamatiga sa kanilang liig at hindi nakikinig. No, napapansin ninyo, binabanggit dito uli ang balikat kasi uh, ating hinahanap dito ang definition ng balikat. Napapansin ninyo, nang nakita niya yung tupa pinasan, inilagay sa kanyang balikat. No, an- kaya nga mapapansin, ating hinanap ang mga kongkordan sa Biblia, ano ba ang kahulugan ng balikat? Ang mga tao pala itong mga tupang nawawala, hindi sinunod ang kanyang kautusan, hindi dininig ang kanyang bilin, ang mga uh, salita o kahatulan, ibig sabihin talibagbag talaga ang mga taong ito, no? Hindi masunurin at ano, iniurong ang kanilang balikat. Ayaw nilang pasenin ang pasan ng Diyos. Napapansin ba ninyo sa Matthew uh, 11:28? Sabi niya, no? Hali kayo dito. Sa so, nanawagan ang Panginoon, no? Gusto ng Diyos na magkakaroon ng kapahinga. Pamasi, pasanin ninyo ang aking pamatok. Mag-aral kayo sa akin sapagkat magaan ang aking pasan. Pero ang mga tupang nawawala, ang dahilan kung bakit sila nawawala, hindi nila pinakinggan ang tinig ng kanilang tagapagbantay. Kaya po sila nawawala. Kaya mag-ingat kayo sapagkat ang mga taong ito nawawala, membro po ito ng kanyang iglesia. Hindi po ito sa sanlibutan kundi belong sila sa church ng Panginoon at marami pong mga taong ganito na hindi nila pinapasan ang pasanin o gawain na gagampanan sa iglesia. At ito po yung dahilan kung bakit sila nawala sa iglesia. Sa ikatatlong talata, Matthew 23.4, Oo, sila'y nangagbibigkis ng mabibigat na pasan na mahihirap dalhin na at ipinapasan nila sa mga balikat ng mga tao datapwat ayaw man lamang nilang kilusin ng kanilang daliri. No? Mapapansin ninyo, ito, ang binabanggit dito ni Jesus Christ, ang mga iskrib at parisyo, nagagbigkis sila ng mga mabibigat, ng mga bigkis, ng mga pasan, ng mga mahihirap na ipinapasan. Ano ba yung pinapapasan ng mga is- iskriba at parisyo sa mga membro? Yung kautusan ng Diyos, dinagdagan ng marami pang kautusan. Alam niyo yung batas sa sabat, mayroon silang nabubuong 105 besides sa kautusan ng Panginoon sa Sabbath kasi kahit pagdura, paglakad ng ilang milyahe, no? Kahit pag ano, paghugas ng plato hindi pwedeng gagawin na sa araw ng Sabbath kaya nga nabibigatan ang mga Israelita, no? At ipinapasan nila sa mga balikat kaya nga responsibilidad po 'yan ang ibig sabihin ng balikat. No, napapansin ninyo, babalik tayo sa talata. Nung nakita ng tagapagbantay, ang tupang nawawala, inilagay ito sa kanyang balikat no? at umuwi na natutuwa. Ano bang kahulugan ng balikat? No, sabi niya dito, ah, ito po yung ating babasahin muna nito. Ito yung responsibilidad na nais ng Panginoon. At alam ninyo ang kanyang pasan na binibigay ng kanyang balikat na sana sila hindi mawawala. Babasahin natin ang Matthew 11, 
28, ito yung sinasabi ko sa, kan- sa kanina. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lub- lubha. At kayo'y ating, aking pagpapahingahin. No? Ito yung greatest invitation na sinasabi. Ito yung panawagan ng Panginoon sa mga taong nahihirapan at nabibigatan no? sa kasalanan, sa buhay. Sabi naman yung Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatang lubha at kayo'y aking papagpahingahin. No? So yung maari mga kaibigan ay matagal mo nang pasan ang kasalanan na hawak mo ngayon. Wala kang kapayapaan. This is the greatest invitation of our Lord to you. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin. Ano? Sabi niya, papasanin ninyo ang aking pamatok. Gusto ng Panginoon, ibibigay ng Panginoon ang responsibilidad sa ating balikat. Gusto ng Diyos atin itong pasanin. Mabigat ba ang pasanin ng Panginoon? Sabi niya dito, pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at magpagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahimngahan ng inyong mga kaluluwa. Gusto ba ninyong kapayapaan? Gusto ba ninyong kapahingahan sa buhay? No? Maaring sa hapon pong ito, mayroong nakikinig na bigat ang inyong kalooban, walang kapayapaan dahil sa kasalanan. Pero ito na yung panahon. Mayroong greatest invitation ng ating Panginoon at nais niyang kayo'y magbalik loob. Nais niyang kayo'y makakaranas ng kanyang kapahingahan. Pasimulan ninyo ang pasanin ng kalangitan. Ilagay ng willing ang Panginoon, ilagay ang pasaning ito at ito'y magri- at gusto ng Diyos mag-aral tayo sa kanya. Mag-aral kayo sa akin. Ako ay mapagpakumbabang puso. No, sabi niya dito, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Alam ninyo sa buhay Kristiyano, hindi nangangako ang Panginoon na kapag kayo magiging Kristiyan, magiging madali ang buhay, magiging mayaman kayo. Hindi po 'yan ang pangako ng Panginoon. Wala po, hindi po 'yon ang sinasabi ng Biblia. Ngunit ang pangako ng Panginoon, magkakaroon kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Alam ninyo, bawat mga taong walang Diyos, mayroon silang emptiness sa kanilang buhay. Mayroon kayong kulang. Kahit kayo'y mayaman, mayroon lahat. Pero pansinin ninyo ang inyong buhay kung wala kayong Diyos. Wala kayong kapayapaan. Ang buhay parang walang kabuluhan. Pero kapag kayo'y mayroong Diyos, Kahit kayo ay mahihirap, mayroon ka pa yung kapanatagan at kapayapaan. At ito po yung pangako ng Panginoon na ibibigay niya sa inyo. At makasumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Sapagkat ang buhay na walang Diyos, walang kapahingahan. No, napapansin, tin- babalikan natin yung tupa na pinasan sa kanyang balikat. Ano ba ang kahulugan yan? Ang tunay na kahulugan yan, mga kaibigan, ay nakasulat po sa Isaiah 53. No, napapansin ninyo, dahil sa mga tupa na matigas ang ulo, ayaw nilang ipasan sa kanilang mga balikat ang responsibilidad ng Diyos. At ito yung dahilan kung bakit sila nawawala. No, napapansin ba ninyo ano bang dahilan kung bakit si Adan at si Eva nawawala? Binigyan sila ng Panginoon ng responsibilidad. May utos doon sa Garden ng Eden. Sabi ng Diyos sa Garden ng Eden, makakain kayo sa lahat. Maliban sa isa na nasa gitna, Ito yung responsibilidad na binibili ng Panginoon kay Adan. Huwag ninyong gagalawin. Huwag ninyong hihipuin bakit baka kayo mamamatay. Uh, sa araw na kayo kakain, hindi pala baka sa araw na kayo kakain, mamamatay kayo. Ito yung bilin at responsibilidad na bin, binibigay ng Diyos kay Adan. Pero anong ginawa? Nagmamatiga sila. At ito yung dahilan kung bakit ang sa parabolang ito, Nang nakita ng mamayari ang kanyang tupa, ay dinala niya, pinasan ito sa kanyang balikat. Kung ating babasahin ang Isaiah 53, sabi dito, Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim. Ang tinutukoy po dito si Jesus Christ, ang ating tagapagligtas. Nang siya po'y nagiging tao sa lupang ito, Ito po yung kanyang kalagayan, sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, na gaya ng ugat na tuyong, sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagkaating minamasdan siya, walang kagandahan na, nanana, na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinahamak at initakwi, tinitakwil ng mga tao. 
isang taong kapanglawan, bihasa sa karamdaman at gaya sa isa sa ano, pinagkublihan ng kanilang mga mukha ng mga tao. Siya hinamak, hindi natin hinahalagahan siya. Tunay na sa kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya na hinampas sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Napapansin ba ninyo ang talatang ito? Related doon sa parabula sa los sa sa losip na napapansin ninyo nang nakita ng tagapagbantay ang kanyang tupa, pinasan ito sa kanyang balikat. Nasa halip na ang makasalanan ang mamatay sa kanyang kasalanan, siya ang namatay para sa atin. No? Dahil hindi pinakinggan ng planetang ito ang bilin ng Panginoon, no? ni walang bahala hindi nilagay sa kanilang balikat, niligtas sila ng Panginoon. At sa halip nung dinala siya pa sa kanyang tahanan, ang Diyos ang nagpasan sa kanyang balikat. Ang responsibilidad na inaatang niya sa tao, siya ngayon ang nagpasan sa kanyang balikat at ito yung dahilan kung bakit namatay ang Panginoon. Sa halip na ang tao, sang katauhan ang mamamatay dahil sa paglabag, dahil sa ating kasalanan, ang Diyos ang namatay para sa atin. No? At sa pasimula nang siya ay bumaba sa ating planeta na nagiging tao si Jesus Christ ay walang kagandahan. Napansinin siya o bibigyan natin siya ng halaga. Napapansin ba ninyo si Jesus Christ? No? Karamihan sa mga tao ngayon pinag, pinagyayabang ang ating doctoral education, masteral. No? At kahit sa ating sanlibutan ngayon, o, ang aking misis ay isang guro. Pero hindi sila makapag re sa kanilang lisensya kung walang masteral. Kailangan ang mataas na edukasyon. Pero napapansin ba ninyo si ito na yung tumataas na ang standard ng kalagayan ng ating sanlibutan. At ito ngayon ang tinitingnan natin. Mapapansin ba ninyo para kapag mataas na ang anyo ng iyong kalagayan at pamumuhay, tingalain ka at ikaw ay isang magandang nilalang. Pero napapansin ninyo si Jesus Christ ng pinag-aralan pag-aralan natin ang kanyang buhay, hindi man lang siya nag-aral ng grade 1 no? sa School of the Prophet. Hindi man lang siya pinap- pumapasok sa ano. At alam ninyo kung pag-aralan yung lugar kung saan siya lumaki, yung Nazareth. O kung sa Manila kayo nakatira, squatter po yan, tundo po yan. Ito yung lugar kung saan siya lumaki. Kaya nga kung pinag- nang pinag-aralan ang kanyang buhay, mayroon bang propeta na lumabas dyan? Walang propeta na lumabas dyan sa lugar na yan, squatter area. Na mapapansin ninyo, pero siya tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim. Gaya ng ugat sa tuyong lupa. Tuyong lupa ang kanyang, ano, walang basa, o, oh, walang anyo, walang kagandahan man. Wala siyang, ano, educational background. O pagka ating minamasdan siya, walang kagandahan. Di ba? Napapansin ba ninyo? Pag mayroon kang profesyon ngayon, pag mayroon kang pera, maganda ang Maganda ka. Pero si Jesus Christ, nakikita ninyo ang kanyang buhay. Sakripisyo. Mula nang siya ipinanganak hanggang namamat- siya ay namatay. Siya ay hinamak itinakwil ng mga tao. Wala, hindi nire-respeto ng mga tao na nakakilala sa kanya. Isang taong kapanglawan. Isang tao sa kapanglawan. Bihasa sa karamdaman. Gaya ng isa na pinag kublihan ng kanilang mga mukha ng mga tao. At siya hinamak, hindi natin pinahalagahan siya. At ito po'y nangyayari kay Jesus Christ. Sa lahat ng nakakilala sa kanya sa Nazaret, walang pagalang ang mga tao na nakakilala sa kanya. No? Hanggang siya'y nagiging rabay o guro at ginawa niya ang mga himala. Tunay na sa kan- na kanyang dinala ang ating mga karamdaman. Anong ginawa niya Anong ginawa ni Jesus sa ating buhay? Dinala niya ang ating mga karamdaman. At ito po yung pagsimbolo ng pinasan niya ang tupa niyang nawawala. No? Dinala niya, nilagay niya sa kanyang balikat. Ibig sabihin, pinasan ni Jesus Christ ang ating karamdaman. Ang kasalanan na tayo dapat ang mamatay siya ang na- namatay para sa atin. Dinala niya ang ating kapanglawan. Gayon may ating pinalagay siya hinampas at sinaktan ng Diyos at dilanamhati. Ito po yung nangyayari sa kanya. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Ito yung nangyayari. 
ang simbolo sa pagpasan sa balikat habang siya pa sa kanyang kulungan. Na napapansin ba ninyo? Nung nasusumpungan niya, nagiging tao siya sa ating planeta, nasusumpungan niya ang mga makasalanan. Pinasan niya ang kasalanan nating lahat. pa sa kanyang kulungan. At ito yung napakagandang kasaysayan sa pagligtas ng Panginoon. No, napapansin ninyo, siya ay namatay, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya ay nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa na tungkol sa ating kapayapaan nasa kanya. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay, nagsisigaling tayo. Tayong lahat ay gaya ng tupang naliligaw. Napapansin ba ninyo ang Isaya? Ginamit ba niya ang tupang naliligaw? Katulad sa parabula ni Jesus Christ, the same chapter. No? Kung mayroong parabula na mayroong ship na nawawala, ginamit din niya sa Isaya 53 verse 6. Sabi niya, tayong lahat ay gaya ng tupang naliligaw. Ito yung kanyang hinahanap. Tayo ay tumungo bawat isa sa kanyang sariling daan. Pinasan sa kanya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. At ito po yung simbolo nang nasusumpungan niya ang tupa pinasan sa kanyang balikat. Kasi ang kasamaan at kasalanan nating lahat nakaatang sa kanyang balikat, siya ang magbabayad sa ating kasalanan. At yan po ang kahulugan ng ating kaligtasan. At alam ninyo, isa lang ang, dahila, isa lang ang paraan kung bak, paano tayo mahahanap ng ating Panginoon. Sigaw lang natin. Naghihintay siya sa sigaw ng isang makasalanan. At sana sa hapong ito, kung ikaw ay nadadama mo na ikaw ay isang taong makasalanan, just a whisper of cry. No, napapansin, naalala ko ang parabula ni Jesus Christ sa dalawang taong na nanalangin sa templo. Isang parisiyo no, ay nanalangin siya sa templo. Sabi niya, ako'y nagpapasalamat, Panginoon. Na ako ay hindi katulad ng iba na makasalanan, mga ngalunya. No? Sabi niya dito, ako ay nagbibigay ng aking ikando, ika po. No, nagpapam- sabi, na, sabi sa sulat ni Lynn G. White, sabi niya, ang taong yan hindi pumupunta doon para magpuri sa Diyos. Ang taong yun pumupunta sa templo para purihin ang kanyang sarili. No, napapansin ba ninyo ang ginagawa ng isang ano, teacher of the law? tagapagturo sa salita ng Panginoon, ako'y nagpapasalamat na hindi ako kagaya ng iba. Kagaya ng maniningil ng buhis. Nakikita niya yung maniningil ng buhis sa labas ng templo. Pero ang maniningil ng buhis sa labas ng templo, hindi man lang tumingala sa langit, nahihiya siya. Pero yung maniningil ng buhis sa templo, nadadaman niya na siya po'y makasalanan, hindi karapat-dapat sa Diyos, dinadagukan niya ang kanyang dibdib. Sabi niya, Panginoon, Mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Ganun lang ang napapansin ba ninyo? Just as simple as that. Simply na panalangin. Hindi na niya sinabi ay isa-isa ang kanyang kasalanan. Ang kanyang sinabi, Panginoon, mahabag ka sa akin na makasalanan. Pero sabi ninyo, ang parabola ni Jesus Christ, sino sa palagay ninyo ang umubi na justify ng Panginoon? Sino sa palagay ninyo ang umuwi na pinatawad ng Diyos? ang maniningil ng buhis. Sapagat sabi ni Jesus Christ, sino mang nagmamataas ay ibababa, ngunit ang nagpakababa ay ipapataas. At alam ninyo ang sikrito kung bakit tayo makauwi kapag ikaw ay tupa ng Panginoon. Magpakababa ka lang, kapatid. Aminin mo lang na isa, ikaw ay isang makasalanan. Mahanap ka na ng tagapagbantay natin ang ating Panginoon. Sabi niya dito, Kesa 7, sabi niya dito, babalik tayo sa Isaiah 53. Siya ay napighati gayon man. Siya ay dinalam, siya ay dinalamhati at hindi nagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa patayan. At gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kanya ay pipi. Gayon may hindi niya binuka ang kanyang bibig. Napapansin ba ninyo ang verse 7? Ginamit naman niya ang ang metapura na siya po'y tupa na pinatay. Bakit ginamit niya yun? Kasi ay, ang, ang talatang ito ay ang kaakibat ito sa tupang nawawala. Sa halip, ang mamatay sana doon yung tupang naliligaw eh. 
Pero nang tayo iniligtas ng Panginoon, siya ay kagaya ng tupang sakripisyo. At hindi niya ay binuka ang kanyang bibig. No? Napapansin ba ninyo? Karapat dapat ba na si Jesus mamatay sa kanyang kasalanan? Wala po siyang kasalanan. Pero bakit siya ang nagiging tupa na sa patayan na dapat papatayin? Dahil upang mahanap, makabalik ang ka- Alam ninyo, hindi basta-basta nakabalik ang tupang nawawala. Binayaran ng tupa ang kanilang kasalanan sa tupa din. At ang tupa na pangbayad ay si Jesus Christ. Sa verse 8, at sa pamamagitan ng kanyang kapighatian at kahatulan ay dinala niya, dinala siya. At tungkol sa kanyang lahi, sino sa kanila ang gumugunita? Siya ay humihiw- nahiwalay sa lupain ng may buhay dahil sa ka- pagsalangsang sa aking bayan ay nasaktan siya. No, napapansin niya sa verse 8, dahil sa pagsalangsang ng kanyang bahayan, siya ang nasaktan. Dahil sa natupang na- nawala, siya ang tupang pinatay. No? Sa so verse 9, At ginawa nila ang kanyang libingan kasama ng mga masama. At kasama ng isang lalaking mayaman sa, sa kanyang kamatayan. Bagaman hindi siya ginawa ng pangdadahas. O wala mang anumang karayaan sa kanyang bibig. Wala siyang pagdadahas o karayaan sa kanyang bibig. No, mapapansin ninyo, pero ang kanyang libingan kasama sa mga masasama. At kasama sa isang lalaking mayaman sa kanyang kamatayan. No, napapansin ninyo, ang libingan na kanyang libingan ay ang nagmamayari doon ay isang lalaking mayaman, si Jose Arimatea. No, napapansin ninyo, binigay sa isang lalaking mayaman at dito natutupad ang talatang ito. Mga dito tayo, mababulitin natin ang talata. At sa pag-uwi niya sa tahanan, titipunin niya ang kanyang mga kaibigan. At ang kanyang mga kapitbahay at sasabihin sa kanila magsipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawawala. At alam ninyo, kapag tayo'y maliligtas na ang, kapag tayo'y makauwi na sa ating tahanan, at alam ninyo, hindi pa siya, ang, ng pinasan niya, hindi pa uwi pa lang siya, di ba? Napapansin ninyo, hindi pa nakarating sa tahanan. Kailan ba ang mga makasalanan makarating sa tahanan? During the second coming of Jesus Christ. No? Marami pang mga tupang hinahanap ngayon. Hindi pa niya nasusumpungan lahat. Pero ito yung good news na sa kalagitnaan ng madilim na sanlibutang ito, patuloy siyang naghahanap. Pero sana mga kapatid sa mensaheng ito, kung kayo iniisip ninyo, kayo ang tupang nawawala ng Panginoon, kahit whisper man lang ninyo, kahit bulong, bulbubulong naman kayo sa Panginoon, Iparinig ninyo ang inyong tinig, ang inyong panawagan sa Diyos. At kung marinig ng Diyos ang inyong panawagan, mahanap kayo ng Diyos. At maraming mga testimonya sa ministry namin, hindi lang yung sinabi ko kanina. At nagpapasalamat kami na kayo ay tumugon sa panawagan ng Panginoon. No, napapansin ninyo, sa pag-uwi niya sa kanyang tahanan, titipunin niya during the second coming of Christ. Kapag makauwi na tayo, dadalhin tayo niya sa kanyang tahanan. Anong sasabihin niya? No? Sa pag-uwi, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan. Sino bang kanyang mga kaibigan? Hunos. It is an angel. No? Ang mga kaibigan niya, ang mga kapitbahay niya, no? sasabihin sa kanila, magsipagtuwa kayo sa, ak- sa akin sapagkat nasusumpungan ko ang tupang nawawala. Nakauwi na sila sa aking tahanan. No? Ang mga tao sa iba't ibang planeta na hindi nagkakasala, nagbakakaroon ng pinakamal, ano, pag, isang malaking pagtitipon at magkakaroon ng kagalakan sa universe na ito. Sapagkat nakauwi sa kanyang tahanan, ang tupang nawawala. At ang tupang nawawala, walang iba po ang ating planeta na nawala sa piling ng Panginoon for the period of 6,000 years. Alam ninyo, ang kasalanan, bibigyan lang ito ng anim na libo. At mayroon po tayong isang libo, sabat. We will spending sabat for one, uh, sabat for one thousand period years sa langit. Ang sanlibutang ito, mangingilin din ito ng sabat. Isang libong taon, walang taong buhay. Si Satanas lang ang matitira. No? At anim na libo lang tayo sa ating planeta. 
ang kasalanan papasok lang sa planetang ito for the period of 6,000 years. And this is good news for you. 6,000 years is almost to expire. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa siyam na put siyam sa taong matuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Tinapos ni Jesus Christ ang parabulang ito. Sabi ni, isang kwento lang ito ng Panginoon. Pero sabi ni Jesus Christ, gayon din naman, magkakaroon ng katuwaan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Kaysa siyam na put siyam na hindi, taong hindi nangangailangan ng pagsisisi. Anhunos, kaibigan, yung isa na nagsisisi, ikaw yun na nanonood ng aking video ngayon. Hindi ko alam na ikaw na pala ang matagal ng hinahanap ng Panginoon. At kapag babalik ka, ang assurance ng Panginoon, magkakaroon ng katuwaan sa langit dahil lang sa isang taong nagsisisi. Buong kalangitan magkakaroon ng kagalakan. Alam ninyo araw-araw, kaya nga kami hindi nagtagubilin kung bakit ini-spend namin ang aming time sa ministeryong ito. Dahil sa kagalakan ng Panginoon. No? Sa gawaing ito, maraming sakripisyo na aming ginagawa. O, walang nagsusuporta sa aming ministering ito. Nabubuhay lang kami sa mga taong nagkakaloob. Pero ang pinakagalakan na aming naranasan kapag makakatulong kami sa mga tao, kami ang magiging sigaw sa sanlibutan ito, katulad sa ginagawa ni John the Baptist. No? Mayroong loud cry in the, in the wilderness. Ito ang gusto ng Panginoon na ibibigay namin ang malakas na sigaw sa sanlibutan sapagkat nagkaharap tayo sa madilim na karanasan ng ating sanlibutan. Bago siya darating, darating ang kakilabot na kaarawan ng Panginoon at itong sigaw magsisilbing babala sa sanlibutan. Pero mga kapatid, kung naririnig ninyo ang panawagan ng Panginoon, huwag kayong magtagubilin, babalik sa Kanya. Magbalik loob kayo. Kung hindi ninyo, kung hindi kayo marunong bumalik, kukuntakin ninyo kami upang masusumpungan namin kayong lahat at magagabayan, makauwi kayo sa inyong tahanan. Sapagkat ang ministeryong ito ay ministeryo ng ating Panginoon. No, malapit na tayo gayon din, sinasabi ko sa inyo, may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At ito yung layunin namin kung bakit kami gumagawa sa gawain ito. Gusto namin no, maranasan ang katuwaan sa kalangitan ng mga anghel ng Diyos kapag kami makabahagi sa kanyang ministeryo sa sanlibutan ito. Sabi niya dito, sa, sa sulat ni Lindsay White, mayroon na lang tayong tatlong slides at tayo'y manalangin. Tatap, babasahin natin ang sulat sa Christ Object Lesson, page 190 at saka 191. Sabi niya dito, By the lordship, Christ represent not only the individual sinners, but the one world that has apostatized, that has been ruined by sin. This world is but an atom in the vast dominion over which God presides. Yet this little pulling world, the one lost ship, is more precious than his sight, than are the ninety-nine, and went not astray From the full Christ, the lab commander of the heavenly choir, the heavenly court, stood up from his high state, laid aside the glory that he had with the Father, in order to save that one lost world. For this, he left the sinless world in on high, the ninety and nine. Abi Neil Lindsay White, that love him and came to this earth to be wounded. For our transgression, and brought for our iniquities, God give Himself in His Son. God give Himself in His Son that He might have the joy of receiving back the ship that was lost. At ito yung nagugustuhan ko sa kutisyo ni Ellen G. White, mga kaibigan. Nang parabula pa lang ito sa lost ship, hindi lang ito nagre-represent sa isang tupa na nawawala kung di nagre-represent din ito sa isang planeta na nawawala. 
sa universe ng ating Panginoon. Isang individu- hindi lang ito referring to individual sinner, but one world na nag at na ruin by sin. At alam ninyo, ang ating kalagayan bilang tao na nagkakasala, na nag na nabibiktima sa kasalanan, no? I, ang ito yung tupa na nawawala. This word is pag titingnan, sabi ni Lindsay White, ang ating world daw is just an atom. Titingnan ninyo yung atom, napakaliit ng atom. Napakalaki ng universe na ginagawa ng Panginoon tapos atom lang ang ating planeta. Pero pinabayaan ba tayo ng Panginoon? At alam ninyo kapag ako ang Panginoon, ang aking attitude ay ito. Kung ang planetang nawala, pwede pa akong gagawa ng panibagong planeta kung kaya kong gumagawa ng planeta. Yung mga tao na matigas ang ulo, pwede kong gagawa ng panibagong tao. No? Ito yung aking attitude. No? Pero ang attitude ng Panginoon hindi katulad ng ating attitude. At ito yung gusto kong gayahin na attitude. Kasi ang attitude natin makasarili. Attitude na taong walang pakialam. Pero ang attitude ng Diyos hindi katulad natin. Nung nakikita niya ang tao na nahiwalay sa kanya, helpless in his sight. Walang magagawa, hindi makakabalik kung hindi niya ililigtas. Ay gumawa po siya ng paraan. At mahirap na paraan ang kanyang ginagawa. Babayaran niya ang kasalanan ng mga taong lumalabag sa kanyang kautusan at siya ang magbabayad. Ito po yung paraan na maaring gagawin ng Panginoon. Hindi po pwedeng alisin ng Diyos ang batas. Marami pong relihiyon ngayon sa ating kapanahonan na ang paniniwala nila, alisin, naalis na ang batas nung siya ay namatay. Hindi po yung totoo. Kung alisin lang ang batas, mailigtas ang tao, ginawa na ng Diyos yan. Pero ginawa ba niyang inalis niya ang batas para mailigtas niya ang tao? Hindi po pwedeng alisin ang batas. Kasi ang batas sa planetang ito, kaayusan sa buong uni- kanyang kaayusan sa buong universe. Kung alisin niya ang batas na ito, batas din yan sa ibang planeta na mayroong tao doon. At kung a- alisin niya ang batas, gagayahin ito sa ibang planeta na mayroong ding batas masisira ang kaayusan ng kanyang universe. Kaya nga hindi niya pwedeng aalisin ang batas. Kaya ang paraan isa lang, babayaran niya ang taong nagkakasala. Sabi niya dito sa paragraph 2, He stopped from his high state. No? Sabi niya dito, anong ginawa niya? Ay, ano niya? He stopped from his high state. Bumaba siya sa mataas niyang kalagayan. Lead aside the glory. Ang kanyang corona, tinanggal niya. At yung kanyang kalagayan na mataas na kasama ng kanyang ama para mailigtas niya ang sanlibutan, hinubad niya ito. At ano, hilip the sin, iniwanan niya ang langit na walang kasalanan kasama sa 99 niyang mga tupa. At pumunta siya sa sanlibutan itong san libutan na ano upang siya ay masugatan no ang san libutan na nawala na nasugatan sa kasalanan siya ngayon ang namatay para sa kanila he was wounded for our transgression and iniquities he bruised for our ano, iniquities mapapansin ninyo yung sulat sa Isaiah god gave himself in his son that he might have the joy of receiving back the ship that was lost at alam niyo Nang binabasa ko yung Biblia, hindi ko naunawaan ng ganun. Pero nang nabasa ko sa sulat ni Ellen G. White, hindi pala basta-basta ang kalagayan na ginagawa ng Panginoon. Hindi pala madali ang pagliligtas niya sa taong nawawala. Kaya nga ito po yung dahilan nang sinasusumpungan niya ang kanyang tupa sa kanyang katuwaan, nilagay niya ito sa kanyang balikat, pauwi sa kanyang tahanan. At ito po ang ginawa ng Panginoon. Wala pong ibang paraan kaibigan na makauwi tayo sa ating tahanan. Unless God will put us in His shoulder. At kapag ilagay niya tayo sa kanyang balikat, makauwi tayo sa tahanan. Wala pong ibang paraan. Siya ang nagbabayad sa ating kasalanan. Sikan to the last. The parable of the low ship may have been inspired by Ezekiel. Ito yung sulat ni Propeta Ezekiel na inspired si Propeta Ezekiel na nakita niya ito. For this is what the Sovereign Lord says, 
I myself will search and find my sheep. I will be like the shepherd looking his scattered flock. I will find my sheep and rescue them from all the places where they were scattered on the dark and cloudy day. I will bring them back, will feed them in the mountain of Israel and by the rivers and in all the places where people live. Yes, I will give them good pasture land on the high hill of Israel. There they will lie down in pleasant places and feed in the last pasture of the hills. I myself will tend my sheep and give them a place to lie down in peace. Says the Sovereign Lord, I will search for my loss once who astray, who astray away. I will bring them simply home again. I will bandage the injured and strengthen the weak. No, napakaganda yung testimony. And kaya nga, inspired si Propeta Isaiah. At ang, ang sulat sa parabola ni Jesus Christ, sulat ni Isaiah at sulat ni Isikil, ito po yung katotohanan. At sa hapon pong ito, ito po yung isang katotohanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya mismo ang naghahanap ng kanyang tupang nawawala. Hinahanap niya ito. Hindi siya titigil sa paghahanap hanggang makabalik ito sa kanyang kulungan. Sabi niya, I will find my ship. Ito yung aking nagugustuhan. And rescued. And rescued them. All the places where they were scattered on the dark and cloudy day. Saan man naroroon ang kanyang tupa? ay hahanapin ka niya kung saan ka naroon. Ano man ang kasalanan mo ngayon, just a whisper and a cry to the Lord, hahanapin ka niya at masusumpungan ka niya, kaibigan. No? At nangako ang Panginoon, there, there they will lie down in pleasant. At kapag tayo lalapit sa ating Panginoon, kapag tayo maano, ay pahihigain tayo niya sa mga, pasabsabin tayo niya sa magandang sabsaban. No, in the pasture of the hills, I myself will tend my sheep and give them a place to lie down in peace. Ito yung pangako ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad bago siya umaklat, umakyat sa langit, sabi niya, My peace I give to you. At ito yung gust, mensahe na iiwan ko sa inyo. Kapag kayo'y makabalik sa kanyang kulungan, itong ang kapayapaan iiwan niya sa atin. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, My peace I give to you. In this world you have tribulation. Pero sabi ni Jesus Christ, Lakasan ninyo ang loob. Dinaig na ang sanlibutan. Huwag na tayong magpaalipin pa sa kasalanan. Huwag na tayong magpapatigas ng ating, huwag mamatigas ng ating ulo. Ipasa natin sa ating balikat ang pasanin ng Diyos na ibinigay sa atin. Ang isang buhay na matuwid, hiwalay sa kasalanan. Ito ang nararapat. Sabi niya, I will search for my own lost one and stray that who stray away. I will bring them simply home again. I will bandage the injure and strengthen the weak. Oh, mapapansin ninyo, ibabalik tayo niya sa kanyang tahanan, tatalian niya ang ating mga sugat. At alam ninyo paano natatalian ang ating mga sugat nung namatay si Jesus Christ doon sa cross. At palalakasin niya ang mga mahihina. Sa katapusan, ito yung talata natin sa uhuan. Jeez, paborito ko din itong talata. At alam ninyo, nung ako'y bata pa na Adventist, ini-imagine ko no, na kung si Jesus ang magbalantay ng, nagbabantay ng tupa, ako ang kanyang tupa. No? At ano ba ang gawain ng kanyang tupa? Makikinig sa kanyang tinig. Ito lang kailangan ng ating tagapagbantay. Babasahin natin ang talatang ito. Sabi niya dito, Ako ang mabuting pastor. Ibinigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Napapansin ba ninyo ang ating pinag-aralan ngayon? Ako ang mabuting pastor at ibinibigay ng pastor no, ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Wala pong ibang paraan na makabalik tayo sa kanyang kulungan. Maliban, na ang shepherd, ibibigay niya ang kanyang buhay. Ang nagpapaupa at hindi pastor ay hindi, uh, ang hin, na hindi nagmamayari ng mga tupa ay nakik, nang nakikitang dumating ang lobo, 
pinabayaan ang mga tupa at tumatakas iniagaw ng mga lubo at na pinangangalat. Sabi niya dito, kasi siya ang mabuting tupa kasi pag hindi mabuti, pag mga upahan lang, kapag mayroong lubo, tatakbo. Nangangalat ang mga tupa, pinabayaan. Siya ay tumatakas pagkat siya ay upahan at hindi pinagmalasakit ang mga tupa. At ito po yung nangangyayari ngayon sa mga pulse religion ngayon na hindi pinangunahan ng Panginoon. Marami pong mga tupa ng Panginoon na nangangalat sa iba't ibang mga panig ng mundo, membro ng iba't ibang religion. Pero mayroon pong kulungan ang Panginoon at nais niyang makabalik kayo. Marami pong mga paupahang tupa na babayaran. No? Ang habol lang nila ang inyong mga handog at mga tight. Pero hindi sila naglilingkod ng maayos. Mga paupahan lang sila pag dumating ang lobo pinabayaan. Nga mapapansin ni ganun, pero hanapin ninyo ang tupa kung saan nang doon ang tupang tunay ng Panginoon sa loob ng kanyang kulungan. Sabi niya dito, siya tumatakas pagkat siya upahan. Sa kwatro, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakakilala nakikilala ko. No, ito yung maganda mga kaibigan. Ako ang mabuting pastor at nakikilala niya ang kanya. At ang kanya nakakilala sa akin. Mapapansin niyo, kapag ikaw ay mabut kapag ikaw ay tupa, nakikilala mo ang iyong Diyos. At ang Diyos nakakilala din sa iyo. Bakit ganyan ang ang sinasabi ng talata? Kasi mayroon kayong relasyon sa isa't isa. Sa ar bawat araw na dumarating mayroon kayong magkakasama kayo. No? Bawat araw kasama ka ng iyong Diyos at sasamahan ka ng iyong Diyos. Ito po yung kalagayan ng tupa. Siya ang mangunguna sa, sa kanyang pastulan. Kaya nga mapapansin ninyo, sinasabi niya dito, no? ang, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang ak, sariling akin. At ang sariling akin, nakakil, nakikilala ako. No? Kapag ikaw ay tupa ng Panginoon, mayroon kang relasyon sa pastor. No? Pero ang kapag ikaw walang relasyon sa pastor ay hindi kanya tupa. Ang may at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila ay kailangan din namang dalhin ko. At kanilang didinggin ang aking tinig at sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ito yung binabanggit ko kanina. Sa totoo lang mga kaibigan, Marami pong mga pastor sinasabi ng mga tupa na nangangalat sa iba't ibang kulungan. Ano po itong kulungan na binabanggit ni Jesus Christ? Mga religion po yan. Out of the religion of Islam, marami pong mga tunay niyang mga anak dyan na mga tupa. Out of the religion of Buddhism, mayroon pong mga tupa, mga, ma, mga tupa na sa Panginoon na pipiliin niya. Out of the religion of sa mga iba't ibang religion no pero gusto ng Panginoon kayo'y magiging isang tu kawan magkakaroon lang ng isang kawan at isang ano tagapagbantay at ang gagawin ng Panginoon no sabi niya dito at mayroon akong mga tupa na hindi sa kulungang ito hindi sa kanyang religion no hindi sa kanyang sake of religion siya kailangan na mang dal dalhin ko at diringgin nila ang aking tinig. At ito yung aking nagugustuhan. At ito yung layunin ng aming ministry. Bakit kami may, mayroong ministry na ganito? Tumutulong po kami sa paghahanap sa mga tupa ng Panginoon. Hindi sa kulungang ito, kundi sa labas ng kulungang ito. At ito yung assurance na binibigay sa amin ng Panginoon. Ang tupa ng Panginoon nakikinig sa kanyang tinig. Kapag madadaman ninyo ang tinig ng Panginoon, makikinig po kayo. Sapagkat kung hindi kayo nakikinig, makikinig sa tinig ng Panginoon, ay hindi po kayo niya, pastor. Sabi niya, ulitin ko, mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dadalhin ko. Dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan. At magkakaroon ng isang pastor. Dahilan sa pagkikinig ng tinig ng Panginoon, uuwi po sila sa kawang tunay at magkakaroon lang ng isang kawan at isang pastor. Sa versikulo 8, at sino may hindi aalis? At dito, at dahil dito, sinisinta ako ng ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kung muli. Sino man ay hindi makapag-alis sa akin ito. Kung di kusa kong itong ibinibigay, 
at mayroon akong kapangyarihan magbigay nito at mayroon akong kapangyarihan kumuha muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking ama. Na mapapansin ninyo kung ating unawain ang talatang ito, si Jesus Christ mismo willing na mamatay at magbayad sa ating kasalanan. No? In the rescue, no? uh, sa kapalit lang ng ating kaligtasan. Sana sa hapon pong ito, ating natutunan ang nagan- napakagandang paksa. At abangan ninyo ang iba pa nating mga parables. No? Sa ibang mga araw, pag-aralan natin ang parable of the silver, no? na the lost coin, at ang pangatlo nating parable ay ang parable of the prodigal son. In which, sa isang kapitulo ng Lucas 15, tinatalakay dito ang magkakaibang uri ng makasalanan. Ulitin ko, ang parabolang ito ay isang uri ng mga makasalanan. Katulad ng nawawalang tupa na hindi kayang babalik sa kanyang kulungan. No? Ang pag-asa lang niya kapag hahanapin siya ng may-ari, makauwi siya. At ito po atin nang natatalakay. Sa sunod ating pag-aralan, ang parable of the lost coin. Na dahil, because of carelessness, dahil sa hindi pag-iingat ng mamayari, isang babae na nagmamayari, at nagsimbolo po yun sa iglesia. Minsan ang ating iglesia, hindi maingat sa kanyang membro, nawawala po ang mga kuwin sa loob ng iglesia. Pero hahanapin po yun ng magmamayari. At ito po yung responsibilidad ng iglesia, atin po yung tatalakayin. Ngunit ang ikatatlo nating topic, atin po tatalakayin ang parable of the prodigal son. At mayroon po kayong matutunan dyan. Sa pagtatapos, tayo po yumuko sa isang panalangin at umaasa ako na ito'y magiging pagpapala sa lahat ng mga tupang nawawala niya. Matagal na kayong hinahanap ng Panginoon. At ako'y nagnanais na kayo'y makabalik sa lalong madaling panahon habang ang kadiliman ay parating sa inyong buhay. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, sa ministeryong ito na aming mailagay sa YouTube, sa Facebook, sa Internet. Salamat sa media ministry na inyong ginagamit na marinig ang aming tinig sa buong sanlibutan. At magbigay po ito ng pag-asa sa mga taong makasalanan. Mga taong walang kapayapaan Maraming mga suliranin, emptiness dahil walang Kristo sa kanilang buhay. Namumuhay sa kasamaan, matagal nang nawawala sa inyong kulungan. Dahil namumuhay, nahiwalay sa inyo. Hindi pinakinggan ang inyong tinig at pinasan ang mga responsibilidad na ninaatang sa kanila. Pinapanalangin namin sila, Ama, sa hapon pong ito, na ang inyong habag ay kanilang madadama. Nawa ang inyong kabutihan ay kanilang makikita na hinahanap mo sila sa sanlibutan ito na magbalik loob sa kulungan ninyo upang sila'y makaranas ng inyong pangangasiwa at pangangalaga. Marami pong mga tao, Ama, na nahiwalay sa sanlibutan ito, na mumuhay sa kadiliman at ang mga lubo ay lumalapit sa kanila upang lapain sila. Pero hinihiling ko, Panginoon, ang pangangasiwa mo sa inyong mga tupa. Bago mahuli ang lahat, mahanap namin, makatulong ang ministeryong ito sa paghahanap. Pagpapalain mo ang ministering ito, sapagkat nakalaan ito, katulad ng sigaw sa ilang, ibibigay namin sa sanlibutan, sa sanlibutang madilim, ang aming sigaw, paano namin sila mahanap na makakatulong kami sa inyong pagliligtas sa bawat isang makasalanan. Salamat Ama at aming pinapanalangin ang lahat ng iming tagapanood. Pagpapalain ninyo sila na wang inyong panawagan ay kanilang marinig at pasanin ninyo lahat ang kanilang kasalanan sa inyong balikat. Salamat Ama, patatawarin ninyo ang kanilang kasalanan. Tulungan ninyo sila na makabalik muli at magbalik loob silang lahat sa inyo. At bawat isang magtatagumpay, makabalik loob, magbalik loob, Silang lahat mayayakap at makikita namin sa inyong langit na tahanan. Salamat Panginoon sa pagdinig ninyo sa aming dalangin, sa pangalan ng aming Panginoong Isos. Amen.